اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الدين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم صدق الله العلي العظيم تلك قفتقوم اسلامی اجتماعی اور اخلاقی حقوق کی روشنی میں شریک کار اور پارٹنرز کے حقوق کے بارے میں کچھ مطالب اور کچھ عرائض آپ ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی پیش کرنے کی کوشش کی اور آج کی اس گفتگو میں مؤمنین کے حقوق کے عنوان کے تحت انشاءاللہ آج اور آنے والے کچھ نشستوں میں مؤمنین کے حقوق کے عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ مطالب بیان کرنے کی کوشش کروں گا مؤمنین کے حقوق کے بیان سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایمان اور اسلام کے معنی اور اسی طرح ایمان کی حقیقت اور حقیقی مؤمن کے اوصاف کے بارے میں کچھ مطالب اور کچھ احادیث اور آیات کا ترجمہ اب حضرات کی خدمت میں نقل کرو تاکہ مؤمن کے حقوق کے حوالے سے بحث واضح اور روشن ہو سکے اسلام اور ایمان میں فرق ہے قرآن مجید میں بھی اسلام اور ایمان کے حوالے سے قرآن مجید کی سریح آیت ہے کہ ایمان اسلام سے بالاتر درجے کا نام ہے قالت الاعراب آمنا دہات کے رہنے والوں نے یا اعراب نے ادعا کیا کہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں رسول اکرام اسلام کی خدمت میں آ کر انہوں نے عرض کی ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں خداوند مطال کی طرف سے وہی نازل ہوئے ان سے کہہ دو بلقولو اسلمنا ان سے کہہ دو یہ کہو کہ ہم اسلام لا چکے ہیں اسلام قبول کر چکے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے ایمان کے درجے پر ایمان کی مندل پر تم نہیں پہنچا ہے لہٰذا کہو اسلمنا ہم اسلام لا چکے ہیں اسلام قبول کر چکے ہیں اس آیت مجیدہ میں تصریحاً خداوند مطار نے واضح کیا ہے بیان کیا ہے کہ ایمان اسلام سے بالاتر درجے کے نام ہے اور ایمان اسلام سے افضل ہے مسلمان مؤمن ہونا مسلمان ہونے سے افضل ہے 
اور اسی طرح پیغمبر گرام اسلام اور ایم طاہرین اور خصوصاً امیر المؤمن علی ابن ابی طالب علیہ السلۃ والسلام کی متعدد احادیث میں بھی اسلام اور ایمان کے درمیان جو فرق ہیں جو درجات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے اور اسلام کا معنی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا امیر المؤمن فرماتے ہیں الاسلام ہوا تسلیم اسلام اللہ کے امور کے برابر سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت کا اقرار کرنا الاسلام ہوا تسلیم اگر حقیقی اسلام اگر یہ حقیقی اسلام کا معنی ہے فقہی جو اسلام ہے اس سے ہٹ کر حقیقی اسلام حقیقی مسلمان وہ ہے جو تمام عوامر الہی کے سامنے بے چو و چرا کیوں کا لفظ استعمال نہ کرتے ہوئے جو کچھ بھی خداوند متعلق قرآن مجید کی شکل میں رسول اللہ کی سیرت کی شکل میں رسول اللہ کے اقوال اور گفتار کی شکل میں مسلمانوں کے لیے بیان کیا ہے بے چو و چرا تسلیم کرنے کا نام حقیقی اسلام ہے اگر کوئی بے چو و چرا پیغمبر کے احکام کو قبول کرے تو وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہے لیکن وہ ایمان کے درجے پر ابھی نہیں پہنچا ہے اگر رسول کہیں روزہ رکھیں نماز پڑھیں حج پہ جائیں انفاق کریں زکوٰۃ دے خمس ادا کریں اور اسی طرح میرے بعد میرے بارہ جانشین ان کی امامت اور خلافت کو قبول کریں تو بے چو و چرا اگر قبول کرے تو وہ حقیقی مسلمان ہے اسلام میں حقیقی اسلام حقیقی اسلام یعنی سراپا تسلیم ہونا بے چو و چرا حکم الہی اور امر الہی کے سامنے سر سر جھکانے کا نام اسلام ہے ایمان کیا ہے ایمان صرف ایمان اور امیر المومنین فرماتے ہیں یہ تاج الاسلام الال ایمان اسلام ایمان کی طرف محتاج ہے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مسلمان ہونے کے بعد مؤمن بننے کی ضرورت ہے اس حادیث کی وضاحت دوسری حادیث میں ہوئی ہے اسلام ظاہری اسلام فقہی اسلام جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرا دوسرے کے جو لین دین ہیں وہ جائز ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا حلال ہو جاتا ہے پاک ہیں ایک دوسرے کے لیے یہ اسلام کلم دوسرے حادث میں کلمہ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کوئی انسان زبان پر جاری کرے تو وہ مسلمان ہے لیکن مسلمان حقیقی نہیں ہے مسلمان حقیقی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے حقیقی مسلمان نہیں بنتا انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت مسلمانوں کے حقوق کے عنوان کے تحت ہم آگے جا کے بیان کریں گے اسلام یعنی تسلیم سر تسلیم خم کرنا عوامر الہی کے سامنے رسول اللہ کے احکام کے سامنے لیکن یہ کافی نہیں ہے بلکہ الاسلام یحتاج الال ایمان یحتاج الاسلام الال ایمان امیر المومن فرماتے ہیں مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مؤمن بننے کی ضرورت ہے اور دوسرے حادیث میں اس کی وضاحت کی ہے مؤمن کون ہے ائمہ کا بیان ہے مؤمن وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجج اللہ کا عقیدہ اور اس شعار پر بھی یقین ایمان رکھنے کا نام مومن ہے علی اور اولاد علی کی ولایت 
اور امامت کی شہادت دینا بھی ضروری ہے جب خدا کی وحدانیت کی شہادت کے بعد رسول اللہ کی رسالت کے شہادت کے بعد گواہی دینے کے بعد امیر المؤمنین اور گیارہ دوسرے اماموں کی امامت اور ولایت کا اقرار کریں تو مؤمن بن جاتا ہے لیکن یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے حقیقی مؤمن نہیں ہے اشہد ون علی ولی اللہ کہنا مومن کا پہلا مرتبہ ہے پہلا درجہ ہے لیکن وہ حقیقی معنوں میں مومن کے حقیقی اس منزل تک وہ ابھی نہیں پہنچا ہے لہذا فرمایا اسلام ایمان کی طرح محتاج ہے اب آئیں دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے سیکڑوں حادثوں میں ایمان کی وضاحت ہوئی ہے سیکڑوں حادثوں میں اسلام کی وضاحت کی گئی ہے انشاءاللہ اسلام کی وضاحت مزید وضاحت بعد میں انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے ایمان کیا ہے ہر چیز کے ایک بنیاد ہوتی ہے جب وہ بنیاد نہ ہو تو بلڈنگ بھی جو ہے کھڑی نہیں کی جا سکتی اس پر نہیں بنائی جا سکتی ہر چیز کے ایک اساس اور بنیاد ہوتی ہے امیر المومن فرماتے ہیں اصل الایمان حسن التسلیم العمر اللہ ایمان کے اصل اور بنیاد خدا کے امور اور احکام کو بہترین طریقے سے تسلیم کرنے کے نام ہے خدا کے امور کو بہترین طریقے سے تسلیم کرنا ایمان کی بنیاد ہے خود ایمان نہیں ہے اسی بنیاد پر ایمان کی بلڈنگ کھڑی کرنی ہوتی ہے اور ایمان کی بلڈنگ کا خشت اساس اور بنیاد وہ وہی اسلام ہے عوامر الہی بے چوں و چرا عوامر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ایمان کی بنیاد ہے اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں الایمان اخلاص العمل عمل خالص کا نام ایمان ہے ایمان یعنی انسان جو بھی عمل اچھا عمل نیک عمل انجام دیتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو اس میں صرف خدائی رنگ ہو اس عمل میں اگر عمل میں خدائی رنگ ہو تو گویا یوں سمجھے اگر کوئی عمل انجام دیتا ہے خدا کی رضایت کے لیے خدا کی خوشنودی کے لیے کسی اس نیت سے کہ خدا خوش ہو جائے رسول اس سے راضی ہو جائے تو یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ایمان قول باللسان ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہی کافی نہیں ہے ولائمت المعصومین حجج اللہ یہ بھی کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قیامت پر کا اقرار کرنا مات کا اقرار کرنا واجبات اور احکام الہی کے وجوب کا اقرار کرنا یہ بھی ضروری ہے ان الجنت حق والنار حق والصراط حق والمیزان حق وطائر القطب حق والجنت حق والنار حق پہ کا اقرار کرنے کا نام ایمان ہے صرف اقرار کافی نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں القول باللسان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے اور اس کے علاوہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ وہ عمل بال ارکان زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارف کے ذریعے عمل انجام بھی دینے کی ضرورت ہے وہ اللہ اصل وہ زبانی حد تک مومن ہے حقیقی مومن نہیں ہے کوئی یہ کہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں لیکن بے نمازی بن جائے یہ مومن نہیں ہے کوئی یہ کہیں کہ میں حسین ابن علی کو دوست رکھتا ہوں رکھتا ہوگا لیکن وہ حقیقی معنی میں مومن نہیں ہے عمل کرنے کی ضرورت ہے خدا نے کہا ہے نماز پڑھو یہ کہ نماز کی کیا ضرورت ہے آزاداری کرو تو کافی ہے یہ مومن نہیں ہے حقیقی معنی میں گرچہ ایک لحاظ سے یہ مومن ہے مومن فاسق ہیں یہ لہذا عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے عقیدہ اور عمل ساتھ ہو تو وہ مومن بن جاتا ہے امین المین فرماتے ہیں قول باللسان و عمل بالارکان زبان پہ صرف یا حسین کہنا کافی نہیں ہے 
حسین کی سیرت پر چلے تو پھر مومن بن جاتا ہے علی یا علی کہنا کافی نہیں ہے علی کی سیرت پر چلے تب جا کے مومن بن جاتا ہے یا رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے رسول اللہ کی سیرت پر چلے تب مومن بن جاتا ہے عمل خلاصہ یہ ہے کہ عمل اور ایمان کے مجموعے ایمان یعنی ایمان اولی اور عمل کے مجموعے کا نام یعنی عقیدہ اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے صرف عقیدہ کا نام ایمان نہیں ہے ایک لحاظ سے ایمان ہے جیسا کیا رس ہوا ایمان کا پہلا درجہ ہے یا ابھی مؤمن ہوا ہے صرف زبانی حد تک جب تک عمل نہیں کریں گے مؤمن نہیں بن سکتا لہذا عقیدہ اور عمل کے مجموعے کا نام ایمان ہے ایمان یعنی عقیدہ اور عمل اسلامی قوانین کے تحت قرآن کے حکام کے تحت رسول اللہ کے فرامین کے تحت ائمہ کی سیرت کے مطابق اگر عقیدے کے ساتھ عمل ہو تو وہ مومن ہے وہ اللہ وہ مومن نہیں ہے قرآن کی صحیح آیت ہے یا ایوہ الذین آمنو آمنو ایمان کے مراتب بیان ہو رہا ہے علی کی ولایت کے اقرار سے مومن بن جاتا ہے مومن فقہی لیکن حقیقی مومن نہیں بنتا مومن حقیقی نہیں بنتا اس لئے قرآن فرماتا ہے ایمان والو ایمان لیو یعنی چی تحصیل حاصل ہے طلبگی اسطلاح میں کہہ رہے پہلے کہتا ہے ایمان والو یعنی تم لوگ مومن ہو پھر فرماتے ہیں آمنو آمنو ایمان لے آو یعنی چی مراتب ہے اقرار باللسان اور عقیدہ عقیدے کے حد تک رہنا یہ مومن کہلاتا ہے فقی اسطلاح میں ناجی نہیں ہو سکتا جب تک اس پہ عمل پیرا نہ ہو علی ولی اللہ کہنے سے مومن بن جاتا ہے علی اور اولاد علی کے اولادوں کی امامت اور ولایت کے اقرار سے مومن بن جاتا ہے لیکن نجات کے لئے کافی نہیں ہے عمل کی ضرورت ہے سیرت پر چلنے کی ضرورت ہے لہٰذا عقیدہ اور عمل کے مجموعے کا نام ایمان ہے اسی لئے عمل المومن ایک اور حدیث میں رشاعت فرماتے ہیں الایمان والعمل اخوانی تو امان ایمان اور عمل دو جوہواں بائی ہے ہماری اسطلاح میں دولو ہے دو جوڑواں بائی ہیں ایمان و عمل ورفیقانی لا یفترقانی اور دو رفیق اور ہمسفر ہیں جو کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا اگر واقعا کوئی مؤمن ہو تو اصلا وہ عمل کیے بغیر نہیں رہ سکتا اگر کوئی احکام اسلامی پر عمل کرے تو یقینا وہ مؤمن ہے اگر کوئی مؤمن ہے تو وہ یقیناً عمل کرے گا اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو سمجھ لیجی آپ ہزار بار ادعا کریں ہزار لاکھ بار دعویٰ کریں میں مؤمن ہوں آپ مؤمن نہیں بن سکتا اس لئے کہ لا یفترقانی عمل اور ایمان دو جوڑواں بائی کی طرح ہیں دو جوڑواں بائی ہیں دو رفیق دو دوست دو ہمسفر کی طرح ہیں یہ دونوں کبھی جدا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا مثال تشبیح دی ہے البتہ ممکن ہے دو بھائی آپس میں جدا ہو لیکن عمل حقیقی دوست ہو تو کبھی زندگی پر وہ جدا نہیں ہوتا واقعا حقیقی بائی ہو اب یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو برادری کا سلسلہ بھی جو ہے مخدوش اور ختم ہوتا جا رہا ہے واقعا اگر دونوں یہ سمجھے کہ حقیقی بائی ہے تو کبھی چھوٹا بائی بڑے بائی سے بڑا بائی چھوٹے بائی سے جدا ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کو یقین ہو ہم دونوں بائی ہیں اسی طرح ایمان اور عمل ایک دوسرے جدا نہیں سکتا مؤمن ہو تو یقیناً وہ عمل کرے گا نماز پڑے گا روزہ رکھے گا خدا کے لئے حج پہ جائے گا خدا کے لئے زکاة دے گا خدا کے لئے خومس ادا کرے گا خدا کے لئے انفاق کرے گا اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرے گا اللہ کے خاطر ضرورت مند اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے گا خدا کی خوشنودی کے لئے اگر ایسا ہے تو مؤمن ہے پھر لاکھ نماز پڑھیں لیکن خدا کے لئے نہ ہوں اس نیت سے ہو کہ جمعہ کے پہلی صحب میں جا کے کھڑے ہو جائیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ حاجی صاحب جو ہے 
کتنا پابند ہے ہمیشہ جو ہے پہلی صف میں ہوتا اگر اس نیت سے اگر وہ جمعے کے لے جائے نماز میں شرکت کریں تو وہ شرک ہے عمل نہیں ہے چونکہ اس کے ساتھ عقیدہ نہیں ہے ایمان نہیں ہے عمل ہے ایمان نہیں ہے اسی طرح وہ ایمان بھی بیکار ہے وہ عقل ایمان رکھتا ہو لیکن اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو ایمان واقعی نہیں ہے خود اس کے اس کے خیال میں یہ ایمان ہے عقیدہ صحیح ہے پکا عقیدہ رکھتا ہے وہ اپنے جگہ پر سوچتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں کچا مومن بھی بننا مشکل ہے پکا مومن کی تو بات ہی دور ہے کل کے گفتگو میں انشاءاللہ حقیقی مومن کے وصاف کے حوالے سے کچھ عرائض بہن کروں گا لہذا امیر المومن فرماتے ہیں ایمان اور عمل دو جوڑواں بھائی ہیں دو دوست ہیں دو رفیق ہیں دو ہم سفر ہیں یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے نہیں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لا یقبل اللہ احد ہم لا یقبل اللہ احد ہما اللہ بھی صاحب ہی اور ان میں سے کسی کو خدا اس کے رفیق اور ساتھی کے بغیر قبول نہیں کرتا اگر عقیدہ اور ایمان نہ ہو خدا کی خوشنودی نہ ہو رسول کی خوشنودی کے لیے نہ ہو تو عمل قبول نہیں کرتا اگر رسول اللہ کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کوئی عقیدہ اس کا خراب ہو لیکن انسان کے فلاح و بہبود کے لئے کام کرتا ہے آج کل جو مختلف انجوز ہیں کہتے ہیں فلان تنظیم خدمت خلق کرتے ہیں انسانیت کی اتنے خدمت کر رہا ہے مثال کے طور پر ہمارے بلتستان میں فلان فلان تنظیمیں ہمارے آسائش کے لئے کام کر رہے ہیں کوئی غلط کوئی ان کا پرام بھی نہیں ہے اگر یہی سمجھ کر وہ جو خدمت کر رہا ہے وہ کس لئے کر رہا ہے کہ وہ آکن امریکن جو بورڈ اس وقت شہروں میں نظر آتا ہے امریکہ والے آ کے جو مکتب کھولا ہے امریکہ والوں کی طرف سے جو مطسق کھولا ہے دینی قرآن سکھانے کے لئے جو مکتب کھولا ہے کہ واقعاً امریکہ والے خود مؤمنین سے زیادہ مؤمنین کے فکر میں ہیں مسلمانوں سے زیادہ خود مسلمانوں کے فکر میں ہیں کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ خدا کی خوشنودی کے لئے کر رہا ہے رسول کی خوشنودی کے لئے کر رہا ہے یقیناً نہیں ہے یہودی ہے مسیحی ہے کافر ہیں وہ کبھی مسلمانوں کے فائدے کے لئے کام نہیں کہہ رہے گا اس لئے قرآن کی سری آیت ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَسْوَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ پیغمبر جب تک آپ ان کے مذہب کو اختیار نہ کریں جب تک آپ سراپا تسلیم نہ ہو جائیں ان کے سامنے جب تک وہ جو کچھ کہیں اس کو قبول نہ کریں اس وقت تک وہ آپ کو قبول نہیں کرے گا مسلمانوں کو قبول نہیں کرے تو یہ عمل ظاہر اچھا عمل ہے لیکن اس میں خدائی رنگ نہیں ہے اس لئے یہ عمل بھی بیکار ہے وہ عقیدہ اچھا عقیدہ ہے ایک لحاظ سے لیکن اچھا عقیدہ تو نہیں کہہ سکتے ضعیف عقیدہ ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو وہ عقیدہ بھی بیکار ہے مختصر یہ ہے کہ امیر المومن فرماتے ہیں وہ عمل بیکار جس کے ساتھ عقیدہ نہ ہو وہ عقیدہ بیکار جس کے ساتھ عمل نہ ہو یہ ہے ایمان کی حقیقت اور ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں افضل الایمان حسن الایقان اعلی ترین اور ایمان ایمان کا اعلی ترین درجہ اچھے یقین کا حامل ہونا ہے انسان یقین کی منزل پر پہنچ جائے تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں یہ مؤمن ہے اور جو انسان یقین کی منزل پر پہنچ جاتا ہے قرآن مجید کے تمام آیات پر اسے سو فیصد یقین ہے رسول اللہ کے تمام گفتار اور اقوال پر ایمہ کے تمام گفتار اور اقوال پر اگر اسے سو فیصد یقین ہے تو وہ ادھر ادھر انجوز کے پیچھے نہیں جائیں گے خدا پر توقل کرے گا رسول سے مانگے گا علی سے مانگے گا حسین سے مانگے گا مہدی فاطمہ سے مانگے گا امریکہ والوں سے نہیں مانگے گا یورپ والوں کے سامن ہاتھ نہیں فیلائے گی ایمان کے زد ہے یہ اور اس کے بعد فرمایا ایمان شجرتن ایمان کی مثال ایک درخت کیسی ہے ایمان ایک درخت ہے 
اسلحہ الیقین اس درخت کی جڑ یقین ہے وفر رہا اتقا اور اس درخت کی شاخ تقوا اور پرہیزگاری ہے و نور رہا الحیا اور اس درخت کی نور اس درخت کا نور اور اس درخت کی حیا اور اس درخت کی شکوفے حیا ہے حیا و سمر رہا السخا اور ایمان کا فل سخاوت ہے اللہ کی راہ میں انفاق واقعا کوئی مومن بن جائے تو اپنی ضرورت کے مطابق اپنی ضرورت جب پوری ہو جائے تو باقی مال کو وہ اللہ کی راہ میں عطا کریں گے واقعا اگر مومن ہو ائمہ کی سیرت رسول اللہ کی سیرت ہمارے سامنے ہیں اور بھی ایک دو حدیث ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں خداوند مطال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں ایمان کا معنی اور مفہوم سمجھنے اور ایمان کے حقیقے حقیقی معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے بعد حقیقی معنوں میں حقیقی معنوں میں مؤمن اور مسلمان بننے کی توفیق عنایت کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Mm-hmm.